ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ നോക്കാം കലണ്ടർ മാത്ത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നോട്ടഡ് ഇൻ ദ കലണ്ടർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കലണ്ടർ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശകവർഷ ശകവർഷം കലണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇയറാണ് പിന്നീട് കൊല്ലവർഷം മലയാള വർഷവും അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹിജിറ വർഷമാണ് ഹിജിറ ഇയറും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സും നമ്മുടെ കലണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി മന്ത്സ് ഇൻ ദീസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഈ ഓരോ വർഷത്തിലും ശകവർഷം ഇംഗ്ലീഷ് ഇയർ കൊല്ലവർഷം ഹിജിറ വർഷം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മന്ത്സ് എത്രയാണെന്നും അതിൽ ഓരോ മന്തിലും എത്ര ഡേറ്റ്സ് വരെ വരും എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ശക കലണ്ടറിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് സാഗ കലണ്ടർ ഇസ് ചൈത്ര മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ ചൈത്ര മാസമാണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് വൈശാഖ ജ്യേഷ്ഠ അശ്രദ്ധ ശ്രാവണ ഭദ്രപട അശ്വൻ കാർത്തിക ആഗ്രഹ ആഗ്രഹായന പൗഷ മാഘ ഫാൽഗുന ചൈത്ര മുതൽ ഫാൽഗുനം വരെ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ശക കലണ്ടറിലുള്ളത് ഇനി കൊല്ലവർഷത്തിൽ ചിങ്ങം കന്നി തുല വൃശ്ചികം ധനു മകരം കുംഭം മീനം മേടം ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടകം എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് മലയാള മാസത്തിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഹിജ്രി ഇയർ ഒർ ഇസ്ലാമിക് മന്ത്സ് എന്നും ഇതറിയപ്പെടും ഇതാണ് മുഹറം സഫർ റാബി അൽ ലവൽ റാബി അൽ ധാനി ജുമദ അൽ ലവൽ ജുമദ അൽ ധാനി റജബ് ഷബൻ റമദാൻ ഷവൽ ദു അൽ ഖദ ദു അൽ ഹിജ ഇത് ഓരോ മാസവും ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് ഓരോ മാസവും വരുന്നത് വേർ ആർ ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് മാർക്ക്ഡ് ഇൻ എ കലണ്ടർ ഒരു കലണ്ടറിൽ ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കലണ്ടറിൽ വലിയ ഒരക്ക വലിയ കാണുന്നുള്ളൂ വലിയ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മാത്രമേ വൺ മന്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇവർ പറയുന്ന ശകായും ഹിജ്രി ഇയറും പിന്നെ മലയാള വർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതെവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കലണ്ടർ അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് വലിയ അക്കങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇയറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മന്തിലെ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശാഖ ഇയറൊക്കെ എവിടെയാണ് നോക്കാം കലണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുമ്പോൾ അതാ എഴുതിയേക്ക് നാണം ചുവപ്പക്കം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒഴിവ് ദിനം കറുത്ത വലിയ അക്കം ഇംഗ്ലീഷ് തീയതി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇയറിലെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തീയതിയാണ് ആ വലിയ അക്കങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ വലത്ത് കീഴെ ഹിജ്ര വർഷ തീയറി തീയതിയാണ് വലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഹിജ്ര വർഷ തീയതിയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ശകവർഷ തീയറി തീയതി അതായത് ആ ചുവന്ന വട്ടത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മലയാള മാസം ആ നീല വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹിജ്ര മാസം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പച്ച വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ശകമാസത്തിലെ തീയതിയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വിച്ച് ഡേ ഈസ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ടു ജനുവരി ഫസ്റ്റ് സൺഡേ ആണ് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇയർ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശകവർഷത്തിലെ എത്ര തീയതിയാണ് അതെന്നുള്ളത് നോക്കിയത് നമ്മളിപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ശകവർഷം എവിടെയാണ് കൊല്ലവർഷം എവിടെയാണ് ഹിജിറവർഷം എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ നോക്കി പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശകവർഷം ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലവർഷം പതിനേഴ് ഹിജിറവർഷം മുപ്പത് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് ശകവർഷം പത്ത് കൊല്ലവർഷം ആറ് ഹിജിറവർഷം പതിനാറാം തീയതി നവംബർ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശകവർഷം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലവർഷം പത്തൊമ്പത് ഹിജിറവർഷം ഇരുപത്തി എട്ട് ഫൈൻ ദ മന്ത്സ് വിത്ത് ഫൈവ് സൺഡേയ്സ് ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷത്തിൽ അഞ്ച് സൺഡേയ്സ് വരുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തൂ കലണ്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ദ ഫേസ്റ്റ് ഓഫ് എ മന്ത് ഇസ് വെനസ്ഡേ വിച്ച് ഡേ ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു വെനസ്ഡേ ആണ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ഡേ ആയിരിക്കും ഒന്നാം തീയതി വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സെ
നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ബർത്ത് ഡേ വെൻ ഈസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേ എന്നാണ് ഇൻ ദിസ് യുവർ വെസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേ വരുന്ന ഏത് ഡേയിലാണ് മൺഡേ ആണോ ട്യൂസ്ഡേ ആണോ വെനസ്ഡേ ആണോ ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് കൊല്ല വർഷ ഈസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ അപ്പം എന്നാണ് ഡേ വിറ്റെന്ന് ബർത്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കൊല്ല വർഷത്തെ ദിവസം എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക ഫൈൻ ദ ബർത്ത് ഡേ ഓഫ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് റൈറ്റ് ബിലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അത് ഏത് ഡേയിലാണ് വരുന്നതും അതായത് കൊല്ല വർഷത്തിൽ എത്രാം തീയതിയാണെന്നുള്ളതും ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം a part of the calendar for a month is shown here what is the date in the square marked with a question mark calendar inde oru part aanu ivide koduthekkunnathu adilla question mark ittekkunna kolathile edu akkam aayirikkum varuka nammal ingane baaki kolam okka varichu fill cheythu nokkumbo etra varum aa question mark varunna eduthu 25 366 days namukku ariyam 1 year 365 or 366 days aanu undavu അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കലണ്ടറാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കലണ്ടറാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലും ഫോർട്ടീനിലും ഫിഫ്റ്റീനിലും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഗെയിൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി മോം വൈ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ആ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലും സിക്സ്റ്റീനിലും മാത്രം ഫെബ്രുവരിക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ് ആഫ്റ്റർ എവ്രി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫെബ്രുവരി ഹാസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഇയർ ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് എല്ലാ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതായത് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമുള്ള വർഷങ്ങൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഉണ്ടാവും ബാക്കി വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ദ ഇയർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ലീപ് ഇയർ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയാണ് അങ്ങനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് വരുന്ന വർഷങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലീപ് ഇയർ ഔൾ എന്താ പറയുന്നത് എനി നോൺ ലീപ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ എനി നോൺ ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ അല്ലാത്ത വർഷങ്ങൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ മൺഡേയിലാണ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റും മൺഡേ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും പക്ഷേ നോൺ ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കണം യു സോ ദ കലണ്ടർ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയുടെ കലണ്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വിച്ച് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ലീപ് ഇയർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ലീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരി ആണ് അടുത്ത ലീപ്പ് ഇയർ വരുന്നത് മേക്ക് ദ കലണ്ടർ ഫോർ ഫെബ്രുവരി ദാറ്റ് ഇയർ അതായത് ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അതനുസരിച്ച് ഇരുപത്തൊൻപത് ദിവസം വരച്ച് ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരിയുടെ കലണ്ടർ ആണ് സാറ്റർഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ട്വൻറ്റി നയനും സാറ്റർഡേ ടൈം ലൈൻ Draw a timeline on Mahatma Gandhi, the father of a nation. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഗാന്ധിജീസ് ബർത്ത് ഡേ ഈസ് ഓൺ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിന് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചപ്പം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുന്ന വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ഇവൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ടൈം ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈ ഗാന്ധിജിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇവൻസും അതിൻ്റെ വർഷങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതൊരു അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഒരു ലൈനിലായിട്ട് എഴുതണം സോ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് മാട്രിക്കുലേഷൻ ഇ
First Satyagraha held at Chambaran in 1917, went to England for higher education 1888, become a lawyer 1841. In 1920, Gandhiji visited Kerala for the first time. Kerala visited to Adhyata. Salt Satyagraha and Dandi March in 1930. Returned India from South Africa in 1950. 1915. Let's see. India. Let's see. So, this is the line of the diet. We will arrange this line. This is the line of the diet. This is the line of the diet. ഓരോ ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഇയറിൽ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതണം എനിക്കിവിടെ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതണം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ബോൺ ബോൺ ഓൺ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇനി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ പാസ്റ്റ് മെട്രിക്കുലേഷൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വെൻ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ബിക്കം എ ലോയർ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹം ലോയർ ആയത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റിട്ടേൺ ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഫേസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ ചമ്പാരൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സബർമതി ആശ്രം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫേസ്റ്റ് വിസിറ്റ് കേരള നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ചൗരി ചോര ഇൻസിഡൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ദണ്ടി മാർച്ച് 1942, do or die, quit India movement. 1948, January 30, became a martyr. This is the first time. This year, in which month of Kulla Vasham is Gandhiji's date of birth and the date? So, Gandhiji's date of birth is the date of birth. 2022, October 2nd. Kulla Vasham is the date of birth. ഡേറ്റിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് കൊല്ല വർഷം പതിനാറാം തീയതിയാണ് കന്നിമാസം പതിനാറാം തീയതി ഇതൊരു സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡിന് അവധി കിട്ടില്ല വിച്ച് ഇയർ ഓഫ് ഗാന്ധിജീസ് ബേർത്ത് ഈസ് ദസ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചിട്ട് ഇത് എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാമത് ജന്മവാർഷികമാണ് ഈ കൊല്ലം Let's find out. There are several words in English denoting time such as dawn, desk and also expressions like from dawn to desk. Collect these and do a project on it. In English, time is denoted by the time. Dawn, desk. That is dawn or dawn or desk. That is why we have to say expressions on from dawn to desk. That is why we have to say that. ഡോൺ ടു ഡെസ്ക് എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഇത്തരം വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അ ക്ലോക്ക് ഫെൽ ഡൗൺ ഫ്രം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ത്രീ പീസസ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പീസ് ഇസ് ദ സെയിം കാൻ യു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു ക്ലോക്ക് താഴെ വീണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കറക്റ്റ് മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് പൊട്ടിയത് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് പീസിലെയും നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ക്ലോക്ക് പൊട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാമോ ഉണ്ണിക്കുട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ ക്ലോക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ കഷ്ണത്തിൽ ലെവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു എന്നീ സംഖ്യകൾ വരും ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അടുത്തതിൽ ടെൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് താ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കഷ്ണത്തിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിയിലെയും അക്കങ്ങളുടെ സമ്മം ട്വൻറ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് ക്യാൻ യു ഡിവൈഡ് എ ക്ലോക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ് പാർട്സ് വിത്ത് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പാർട്സ് ദ സെയിം ഒരു ക്ലോക്കിനെ സിക്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ആ ഓരോ പാർട്ടിലെയും ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കണം ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ഒരു പാർട്ടിൽ തേർട്ടീൻ വരും ലെവൻ പ്ലസ് ടു അഗെയിൻ തേർട്ടീൻ ഒരു പാർട്ടിൽ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഒരു പാർട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ ആറ് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓരോ പാർട്ടിലും ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും കലണ്ടർ മാത്സ് വാട്ട് ഇസ് എ സമ്മ ഓഫ് ദ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ വേണ്ട ആ സ്ക്വയർ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ നയൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ബോക്സിലെ നയൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഡ്രോ അനദർ സ്ക്വയർ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ സം ഇതുപോലെ
തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈക്വൽസ് ടു സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് ഡ്രോ അനദർ ക്രോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഇതുപോലെ വേറൊരെണ്ണം വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവും തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടും ടോപ്പും ബോട്ടവും ചെയ്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അ പാർട്ട് ഓഫ് എ കലണ്ടർ ഇസ് ഷോൺ ബിലോ ഫൈൻ ദ മിസ്സിങ് ഡേറ്റ്സ് മിസ്സിങ് ഡേറ്റ്സ് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബോക്സസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലെവൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ടെൻ ആയിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി അതിന് താഴോട്ടുള്ള ഓരോ ഡിജിറ്റും പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി അതുപോലെ ടെന്നിൻ്റെ താഴോട്ട് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ബോക്സസ് ഫില്ല് ആയി കിട്ടിയില്ലേ നിഷ വെൻ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡ് എ വീക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡിഡ് ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് നിഷ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോയി എന്നിട്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റു അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് ഇസ് വെനസ് ഡേ വാട്ട് ഡേ വിൽ ബി ദ സെവൻത്ത് ഓഫ് ദ സെയിം മന്ത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഓഫ് എ മന്ത് ഒരു മാസത്തിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വെനസ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ആ മാസത്തിലെ ഏഴാം തീയതി ഏത് ഡേ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വെനസ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒരു ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വെനസ് ഡേ കിട്ടുമല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വെനസ് ഡേ ആണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് വെനസ് ഡേ ആണ് പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ഏഴാം തീയതി വെനസ് ഡേ ആണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൈഡേ ഹൗ മെനി ഫ്രൈഡേസ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് മന്ത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ആ മാസം എത്ര ഫ്രൈഡേ ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് സെവൻ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീനും ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഒരു ലീപ് ഇയർ അല്ല ലീപ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ലീപ് ഇയർ വരും അപ്പം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ലീപ് ഇയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ സോ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആകെ നാല് ഫ്രൈഡേ ഉള്ളു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഫ്രൈഡേ മാത്രമേ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടു ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ താ